Og det var, det var en utrolig stor overraskelse i 1966, var Franco-diktaturet på noe av sitt hardeste. Og mens jeg i Norge følte at det ikke gikk an å være homo, så kom mine studiekamerater på universitetet i Salamanca i Spania og fortalte at det går veldig godt an å være homo. Det gjelder bare å respektere seg selv. Og følelsene sine. Eller følelsene våre. Og jeg fikk, jeg fikk en opptur som vi aldri har opplevd makan til. Mens vi gikk hjem i Norge og ikke tørte, og ikke vågde, og ikke kunne, så ble jeg fortalt i Spania under Franco-diktaturet at det meget vel gikk an. Og jeg ble forelsket i Nazario. Han var fire år yngre enn jeg. Jeg var 26, og han var 22. Og han visste hva han følte, og han respekterte sine følelser, og han ville ha meg med på turen. I går fikk jeg Nazario sin selvbiografi, som kom ut i Barcelona i maj. Og her har han et kapittel som heter «Kjæresten fra Norge». Og der blir nevnt med navn og, og, og data. Han viste meg... Han, han framstillet det som om jeg skulle være en hovedperson. Det var jo det da i det kjærlighetsopplegget. I det parforholdet var vi jo to eh, protagonister, altså hovedpersoner. Men det var jo Nazario som viste vegen å gå, og viste meg vegen å gå. Og han tok med meg og presenterte seg meg for sine venner, sine kollegaer, for familien. Nei, altså, makan, jeg skal aldri kunne glemme det. At, at det ga meg selv respekt. Det var det ene. Så kom vi tilbake til... Nazario og jeg var sammen i fem år. Og han var jo med til Norge, og reiste, vi reiste rundt i Norge og besøkte min familie og venner og kjente. Men her ble, vi da ikke, her ble vi da ikke presentert som homo. Her var vi bare kamerater, gode kamerater, gode venner. Nazario hadde aldri sett snø. Og så kom han hjem til Møre en, en, på påskeferie. Og det første vi gjorde var å sette på, finne et par støvler finne et par ski, finne staver, finne høvelig antrekk, og så setter vi den på skia, og han for i vei. Som om han ikke skulle ha gjort noe annet i hele sitt liv. Og den siste dagen han var i bygda, så gikk han 20 kilometer på bygda denne, og ble fotografert av alle aviser, og hedret som en, som en god filippa. Og bygda ga han en sølvskjei i premiet. Det var aldeles herlig. Herlig. 